い、えー、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ケンタ店長です。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。えー、まずはですね、恒例の宣伝から入らせていただきます。えー、動画の概要欄にですね、えー、ナチュラルし、噛んじゃった。<笑>ナチュラルボディービル研究所というブログと、タトゥーライフというブログの URL が載ってますので、ぜひ、ナチュラル思考のトレーニングの方、タトゥー入れずみ好きな方はチェックしていただけると嬉しいです。あとですね、過去のおすすめ動画もたくさん載ってますので、そちらも合わせてチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。えー、では今日の動画の本題に入っていきたいと思います。えー、今日の、えー、トークテーマはですね、タイトル的にはこんな感じです。はい。え絶対に喧嘩を売るな。アメフト選手の戦闘能力がガチでやばいよいしょということでございまして、はい。えー、絶対に喧嘩を売るな。ね。え、アメリカンフットボール選手の戦闘能力がガチでやばいと。はい。いうタイトルのお話になっております。はい。あのー、まあ、過去にですね、力士、ね、お相撲さんのえー、戦闘能力がもうマジでやばいっていう動画を出してですね、意外とね、バズったんですね。はい。えー、パート2はあんまり、えー、あのー、調子良くなかったんですけども、パート1はね、結構あのー、再生数良くて、はい。あー、おかげさまで。はい。<笑>で、まあ、その時にパート1、2で、力士の方のね、えー、まあ、フィジカルの強さ、運動能力の凄さ、ね、そして戦闘能力の高さをですね、えー、力説したんですけども、はい。あの、今回はですね、アメフト選手、はい。こちらの戦闘能力、うー、まあ、これもですね、ガチでやばいんだぞっていうのをちょっと皆さんに、えー、ちょっと、まあ、力説というか、はい。宣,宣伝じゃねえな。宣伝ってそもそも俺、アメフト選手じゃねえからね。えー、まあ、説明できたらいいなっていうことで、はい。えー、トークテーマに選ばせていただきました。はい。ほんでですね、あのー、まあ、力士の人、ね、えー、まあ、動画のコメント欄にも、日本のフィジカルエリート集団が、あ力士の人たちですよね、なんてコメントをいただいたりもしたんですけど、まさにその通りで、あのー、なんかね、日本のコミックとか、はい、映画とか、ドラマだと、その力士、関取の方々って、なんかあんまり強く描かれることないんですよね。はあ、なんか日本って結構その、細くて、素晴しっこいやつが強いみたいな、えー、なんかそういう、なんていうんですかね、神話って言うんですかはい。<笑>細マッチョ神話みたいなのあるじゃないですか。はあなので、なんかあんまりその力士とか、プロレスラーとか、はい。まあ、ボディービルダーとかね、うん、体が大きくてなんかムキムキガチムチみたいな人ってあんまりなんかその主人公として描かれることはないというか、うん、なんか細いやつに倒されてしまったりするところをねよく漫画まあその日本のエンターテインメント界ですね、えー、ではよく見かけるんですけどもいや実際現実世界リアルの世界ではそんなことねえよと。力士の方たちの戦闘能力、えー、運動能力のやばさはもう半端じゃないよと。うん。もうそもそもあのー、骨格遺伝子からして、もうよりすぐりの、えー、モンスターたちを、あのー、選出してですね、さらにそれを激しい、えー、トレーニングによって鍛え上げた、もう最強の、もう本当に、あの動画のコメント欄にいただいたフィジカルエリート集団が、あの、力士の方々ですから、リアルにゼロ距離で力士の人たち見たら、震えますよ、マジで。ね。でかすぎて。うん。で、あのー、もう、筋肉の大きさが、もう、とてつもなくてですね、えー、震えますよ、マジで。うん。西野からじゃないけど、ほんと震えるよ。で、えー、まあ、それを動画でこの前説明したんだけど、今回はね、アメリカンフットボールやってる人たち、ね。これもね、やばいんですよ。アメフト選手、やばいんです。はい。で、僕、あのー、結構ね、まあ、嫁と知り合う前って、あのー、まあ、もう少し僕もシュッとしてましたんで、あの、女の子ナンパするのすごい好きだったんですよね。はい。<笑>こんな、こんな様子のおかしい感じじゃなかった時代がありましたから、はい。なんだけども、あのー、まあ、嫁、今の嫁と出会って、もう、嫁以外に興味を失ってね、えー、嫁以外の女性に興味を失って、もう女の子にナンパすることなんか絶対なくなったんですよ。僕浮気しないんで。もう嫁にもうほんとシャトツカだね。え
、あの、その反動かわかりませんけども、あの、男の子をナンパするんですよ、僕。<笑>近頃の僕はですね、あの、もうマッチョを見ると、声かけちゃうんですよ。これもう駅だろうが、ね、えー、もう本当にわけわかんない道端だろうが、え、ジムだろうが、すげえでけえなこいつはってやつ見ると、ついね、声かけちゃうんですよ。だ駅とかでも、うわーめっちゃ体四角いやんって思ったら、すいません、何の競技やってる方ですかって、えー、声かけるんですね。で、あのー、まあ、結構そうやっていろんな男の子ナンパしてきたんだけども、あのね、声かけると、すごく多いのが、アメフトやってますっていう人多いんですよ。すげえでかい人ですよ。まあ、僕、本当にマッチョ大好きなんで、自分もほら一応ね、あのー、まだ絞ってませんけども、はい。ナチュラルボディービルディングに、ええー、まあ、性を出してる身として、もうマッチョほんと好きなんですよ。一般人のそれとは一線を隠すぐらいマッチョが好きなんですけども、あのー、そんなマッチョ好きの本当に、なんつうの、もう、マニアですよね。筋肉マニアが声かけるマッチョですよ。だいぶやっぱりよりすぐるのマッチョなんですよ。僕が声かける人って。うん。うわー、でかいなと。もう服着てても、こいつはやばいなってやつって、やっぱりわかるんですよね。うん。もう、素人のそれとは違うわけですよ、選球眼が。うん、こいつはやばい玉やっていうね。もうほんと寄りすぐりの人にしか僕声かけませんから。はい。で、そんな寄りすぐりの人に声をかけると、高確率で、アメフトやってますって言うんですよ。アメフトやってますって。はい。うわ、またアメフトですかと。うん。で、結構、アメフトやってる人って、若い、20代中盤後半ぐらい、まあ多分大学卒業して、えー、ちょっと社会人やってぐらいの年齢なんですけど、まああのボディービル界で言ったらまだ本当本当若手も若手駆け出しぐらいの年齢なんですけど、あのもうアメフトやってる人のその20代後半って、めちゃめちゃ脂乗ってんすよね。えー、もう完成されてるんですよ。まあ、もうそもそも遺伝子がすげえからなんだろうけど、あのね、もうね、本当電信柱なんですよ。うん。例えるなら。あーと、<笑>車で言ったらダンプカーですよね。まあ、もう力士が戦車だとすると、アメフトはダンプカーかな。あーちょっとそう、ちょっとそういう例えわかんないかもしれないけども、まあ、それぐらいですよ。僕が軽自動車だとするとね、完全に彼らはダンプカーですね。もうね、違うんですよね。もう、見た瞬間に、うわ、こいつは違えなと。すげえ遺伝子持って生まれてきたなっていう。骨格がすげえのよ。んでね、あのー、まあ、高確率でアメフトのことがあるんだけど、あのー、ほやほやの話をさせていただきますと、まさに今日ね、あの、僕地元のジムに行ったんですよ。いつもの通り。はい。トレーニングしにね、あの、ボディービルの。で、あのー、まあ、ついてね、アルコール低消毒して、検温して、はい。で、僕、まあ、とりあえず一回最初に着替えて、着替えた後に、あのー、トレーニングドリンクに水をよそり行くんですよ。トイレ入った後に。した時に、なんかすげえ、もう通路、塞いじゃってるぐらいの、二人通れるんですよ、うちの、あの、その給水、なんていうの、給水マシンの前って、あの、人がすれ違えるぐらいの通路なんですけど、完全にもう肩幅だけでもう、あの、なんか一方通行になっちゃってるやつがいて、うわっめっちゃでかいやつおると思ってね。はい、あ。うわ、なんかすげえのいんな、今日って。見たことなかったから。うわ、なんかすげえのいんなーと思って。なんだろう、なんか最近すげえなーと思って。まあ、しょんべんして、しょんべんした後に、あのー、まあ、なんとトレーニングドリンクに水をそってね。うん。さーって、さっしゃっしゃっしゃっと。まあ、俺も負けずトレーニングするかと。ね、俺骨格クソがりだけど、しょうがねえ。頑張ってトレーニングするかと思って、まあ、トレーニングのその、なんていうんですか、ウェイトマシンの、ね、コーナーに行ったら、なんか、<笑>あの、二人おるんすよ。すげえでけえのが。もう一人寝そべって、なんかあの、ダンベルプレスかなんかやってんだけど、寝そべってる段階で、なんつうのかな、もう、違うんすよね。え、外人のパワーリフターと思ったんすよ、俺、最初。寝そべって、なんかスキンヘッドぐらいにもう短い頭で、あの、もうほんとタコ入道みたいなやつ。うん。で、その横に、さっき俺が給水、トレーニング、ドリンクを作るときに見た、あの、道塞いじゃってたのマッチョが、立ち尽くしてんすよ。なんか。はい、あ。だから、その二人ペアなんですよね。うわ、なんかすげえの女と。うん。その、給水所ですれ違った人が
、ちょっと一回り二回り小さく見えるぐらいその寝そべってダンベルプレスやってるやつがでかくて、なんだろうこいつらと。最初だから力士かパワーリフターか、柔道の、まあ、ヘビー級の柔道の人か、これアメフトかなーって。うん、これぐらいの選択肢だったんですよ。で、まあ、常連さんが他にもいたんで、その二人がちょっとあの、のそーってまたどっか行った時に、なんかすげえのいません今日つって。で、その常連さんもでかいんですよ。ね、もう結構いい年だけど、スクワット200後半ぐらい上げてんだよ、ガンガン。だすごい人なんだけど、その人も、いや、なんかやばいやついますね、二人みたいな。うん。やばいっすよねっつって、で、追っかけて、まあ、ナンパしに行ったんですよ、僕。いつもの通り。はい。すいませんっつって。何の競技やってる人なんすかって聞いたら、えっああ、アメフトっすって言ってましたね。はい。またかよと。またかよと思って、アメフト本当何人目だと思って俺がナンパした男の子で。えー、柔道、柔道、アメフト、アメフト、アメフト、柔道、アメフト、アメフト、柔道、力士、アメフト、アメフトみたいな、めちゃめちゃアメリカンフットボール率高いんですよ。で、また今回アメフトですから、アメフト待たすかつって。えー、な、なんすかみたいな。いやいや、僕結構でかい人に声かけるんですけど、なんかアメフトっていう人めちゃくちゃ多いんですよ、つって。アメフトって一体何なんすかつって。そう。で、あ、いやいや、別にもう本当にあの、僕なんてただ学生の時アメフトやってて、なんか社会人でもちょっとやって、もうあの、本当大したことじゃないです、みたいな。で、一緒にいる人は、確か先輩って言ったかな。今年社会人のアメフトかなんかちょっと引退したんですけど、みたいな。あの人もでかいですよ、みたいな。いや、でかすぎるっすよね、つって。で、う、その、声かけた人は、一回り小さい方だったんだけど、腕がすごいんですよ、もう。あの、あのね、俺も意外とその、二頭筋強いんですよ。まあ今ちょっと肉乗っちゃってるから、あの、全然説得力ないですけど、はい。あの、二頭筋だいぶ強いんですよ、僕。絞ったらそれなりに多分出ると思うんですよね。ええー、はい。あのー、僕の腕の、多分ね、三回りぐらいでかい、腕。<笑>僕一応14年目ぐらいなんですよ、ボディービル。はい。で、まあ二頭筋のトレーニングすごい好きなんで、週にね、3回ぐらい二頭筋のトレーニング入れてるぐらい二頭筋好きなんですね。で、結構でかいんですよ、二頭筋割と。あの、他のパーツに比べると。だけど、<笑> 3回りぐらいでけえの、その人。で、間違いなく俺よりか、年下なんですよ。多分20代後半じゃねえかな。うん、僕今年35なんで、七八個下っぽい顔してましたね。だけども、体っていうかもう腕の太さが、トレーニング歴を多分俺あと10年やってもあの太さ手に入んねえんじゃねえかなっていうぐらい太くて、すいませんっつって、めちゃめちゃ若く見えるんですけど、それ腕いってどんなトレーニングしてんすかっつって。アメリカンフットボールのやつ行かれてますよっつって。腕異常じゃないですかそのああ、いや、ちょ、確かに僕ちょっと腕太いんすよねみたいな。結構腕得意でみたいな。え、ちょっと種目一個教えてくださいよって、どんなことやって、アメリカンフットボールの人たちって、そのバルク手に入れてんのか、ちょっと教えてくださいよって。いや、したら、でもね、2種目ぐらいしかやってないですねって言うんですよ。あ、でもその代わりめちゃめちゃ重たいね、例えばカールだったら、すげえ重たいやつやったりするんですか何キロぐらいメインセットやってますって言ったら、いや、そんな、でも言っても、メインセットやっても40キロぐらいですね、イージーバーみたいな、カールみたいな。ええー、と思って僕、イージーバーカール、一応あの、ストリクトで、反動なしで、一応50キロぐらいまでだったら上がるんですよ。で、メインセットも45から40キロで、反動なしでしっかりやるんですね。ええー。で、まあ、彼も同じこと言ってるんですよ。メインセット40キロぐらいですね。で、レップ数はってたら、いや、そんなやんないですよ、レップ数も、みたいな。はあ、ほんと柔道はほんとそんなもんですよ、みたいな。それと、あと、三頭筋、このケーブルのこれはい、あ。これぐらいしか今やってないですね、みたいな。で、その腕それだけ作ったんですかつって。そうっすね。腕結構僕太いんですよねみたいな。いやもうね、もう神が与えたモーター。最強の遺伝子。うん。間違いねえ。はあ、あの、無理だもん。俺がその種目でなんかもうそれを永遠と1年間、2年間、ずっと3年間ずっとやり込んだとしても、あのバルクはね、絶対手に入んないよ。うん。だいぶだって俺あのね、もう白い向きながらさ、すげえ必死に追い込んで、やっとこの太さですからね。ええー。あれはやっぱね、ちょっと、なんか違うね。もう、生まれ持ってちょっと
、日本人離れしてるやっぱ遺伝子を持ってると思った。うん。あんまりアメリカンフットボールの人にそこまでトレーニング内容を聞いたことなかったんですけど、うん。そんな、なんかね、ちょっと別にそこまでやってないっすよぐらいで、あの、太さは、太いだけじゃないっすよ。だからあの、脂肪で太いだけじゃなくて、しっかり筋肉の膨らみが伝わってくる太さなんですよ。もう爆弾みたいな腕してるんですよね、本当に。いや、だからね、あのー、これアメフトの人、多分あれでこれ多分こうやってグッてカールされたら、多分俺剥がれちゃうもん、肉。バリバリバリっつって、はあ。で、あのー、その後、まあちょっとトレーニングして、また水寄せに行ったら、その、多分、まあ先輩の方ですよね。あのー、まあその俺が話しかけた人よりかも、一回り二回りでかい人。その人が、ベンチに座ってたんですよ。もう帰る寸前でこんな感じで座ってたんですよ。こういう感じでベンチに。もう、もう、もうあの人間のシルエットじゃないんですよ。座ってる姿が。はい。もう僕らのそれじゃないんですよね。あのー、なんすかね、あれ。まあ、あのね、結構流れの速い川とかに、たまにその流れの速い川とかのど真ん中にバーンって突っ立ってるでかい岩石みたいなのあるじゃん。その川があの2個になんか流れがさ、なっちゃってるような。もうあのすげえ流れ速いのにその岩はもうあのグンと構えてあのなんか流れの中に突っ立ってる岩石あるでしょあるよね。もうあれなんですよ。もう本当に。でかすぎて岩石なんですよ。急流にもなんかそのうろたえないような岩石。はい、あ。で、ごっつごつしてて、あれね、多分俺、鉄パイプで引っ張られても、引っ張られて俺の肩が外れそう、バイーンって、えー、なっちゃうぐらいのデカさだった。多分120キロぐらいかな、体重。うん。でも、ただのデブじゃないんですよ。ほんと骨格ガシーってしてて、なんかね、肩幅とか多分ね、俺の肩幅がここでしょ多分、肩幅、こ、ここの、ここから、ここぐらいまであったよ。マジ、マジ、マジ、マジ。マジで。こ、こんな、これはさすが嘘かもしれんけど、これぐらいはあったよね。うん。こ、ここから、ここぐらいまではあったよ。本当に。だって、通れへんだもん。そこ、そいつが座ってると。うん。うわぁ、でけえ、触りてえと思ったけど、ちょっと俺が話しかけた方の、そのアメフトの坊やと違って、結構顔が怖かったから、話しかけられなかった。<笑>マジで、あのー、本当に山脈ですね、あれは。はい。で、まあ、あのー、僕は正直ゴリマッチョに憧れて、ああいうでかい男に憧れて、えー、ボディーブリーも頑張ってるんだけど、無理だね。<笑>骨格がやっぱりちょっと違いすぎて、無理だわ。ああ、あんなのにタックルされたらね、ほんとこれ、あの、全然例えの話じゃなくて、普通に死ぬ。うん。普通に死ぬ。あのさ、ほら、ね、喧嘩とかしたことあるやつだったらわかると思うけど、同じぐらいの体格のやつのタックル食らったって、結構衝撃くるじゃないですか。はあ、ね。まあ僕70キロ、今70キロなんですけど、同じ70キロぐらいのやつのタックル食らったって、結構やっぱ衝撃きますよ。うん。なんならね、喧嘩終わった後とかになんか骨これ折れてんじゃねえかなぐらいになったりとかするじゃないですか。なんか最中ってねアドレナリン出てるから分かんなくても意外となんか終わってみたらうわこれ俺全違うみたいなあるでしょあれがやっぱ1 2 0キロぐらいのやつになるわけですよねアメフト選手だったら死ぬよねうん5 0キロ増しぐらいのタックル食らったら死ぬだろうんだって本当に普通にもう原付が突っ込んできたみたいなもんだからねええでなおかつなおかつ力士とかアメフトの人ってあの、瞬発力すげえし、で、アメフトなんてさらに持久力もすごいからね。あいつら走れるから。はい、あ。僕みたいにあの、ボディービルとかやってあのね、本当にあの、まあ、自分の、体をかっこよくするっていう目的のトレーニングの仕方とちょっと違うんで、走れるからね、あいつら。でかい上に走れんだよ。う、は、ん、あ。これほど怖いもんはないよ。う、は、ん、あ。なあれはもう、不意打ちするしかないな。後ろからもう本当不意打ちするか、なんかもう鋭利な刃物で刺すしか勝ち目はない。うん。あれはもう本当にあの、もう怠慢とかそういう話じゃない。無理。うん。全然無理。多分ちょっとごめん。一発最初ハンデくれ。一発思いっきり一発頼む殴らしてくれてても
負ける。<笑>多分、あーいって殴って、ここが俺、殴るじゃん。バーンって殴るじゃん。バイーンって、この振動で俺多分おそらく肩外れるもん。バコーンつって。あそれぐらいでけんだよ。うん。村板なんて、村板なんて多分あれね、ドラム式洗濯機ぐらいあるよ。本当に。うん。間違いなく多分あれ、村板ドラ、ドラ線ぐらいあるね。うん。ほんとびっくりした。本当に。久しぶりにね、あのー、まあ、重量級のアメフト選手をね、あのー、なゼロ距離で見て、やっぱアメフトの奴らやばいな。あ,あいつら外で喧嘩しても打撃なんていらない。あれもうタックル一本でいき大,の大抵のやついけると思うよ。本当に。無理だもん。あんなのにタックルされたら間違いなく、どっかしら痛めるよ。本当に。ねえ。アメフトとかやっぱそういうコンタクト系のスポーツやってる人はしかも首が強いからね、えー、僕ら素人っていうかあんまり首を鍛えない人って多分タックルされた時に頭振られてお痛めると思うよ、うん、彼らもう僧帽筋がなんか耳あたりから生えてるから、はあ、俺も僧帽筋結構鍛えてでかいんですよ僧帽筋ね1 8 0キロとかでシュラックやってるからでかいんだよだけど、もう生えてる位置が違う。俺はせいぜいここじゃないですか。あいつら耳から背帽筋生えてんだよね。なんかよくわかんないけど。本当に。<笑>ハンマーで頭引っ張ったかれて、なんか、なんかう,う,ずうずもれちゃったんかなってぐらい、耳ぐらいから僧帽筋生えとるんですよ。あの、力士の人とか、<笑>あの、アメフトの人って。うん。あれね、チートだね。うん。本当に。まあ、なんかあの、努力すればね。あの遺伝子の差なんて埋められるなんていう人いますけど僕もそうやって思いたいしそうやって思って頑張ってきたけどあれ無理だわあれ無理うん絶対無理<笑>いくら俺が多分トレーニングこのままねめちゃめちゃ頑張って、えー、失神に失神を繰り返して、はい、もう人生捧げて頑張ってもあそこまでのバルクは手に入んないね、うん、悔しいけどだからといってね、頑張らないわけじゃないし、ね、ちょっとでも差を埋めるために頑張るけど、あの差はちょっと埋まる気がせんね。はあ、だからもう俺はやっぱり、まあもともと骨格めちゃくちゃクソがりで、トレーニング前はもう40キロ台後半だったぐらいのクソがりだったんで、うん、やっぱもう、俺みたいなクソがりはもうクソがりの中のベストを目指すしかないな。あ,あの骨格はほんとちょっと憧れるね。うん。はい、あ。絶対に街で喧嘩したくない。ね。ああいうの見るとね、もうあの、生きがる気なくすよ、本当に。ああ、僕って本当にちっぽけな存在なんだなって。うん。今までね、えー、おいっていうね、街でこうやって生きがったんだけど、たまたまアメフトとか力士の人に当たんなかっただけで、ああ、僕はちっぽけだったんだなって思いますもん。うん。もう生きがるのなんか絶対やめようって思うよ、本当に。つつましく生きようと。タックルされたくないからね。うん。はい。というわけでね、えー、今回はアメリカンフットボールの、えー、人についてちょっと、えー、僕の思いを語ってみました。はい。羨ましいすごい本当に、あの、付き合いたいはい。<笑>ね。えー、かっこいいよ本当に。やっぱ体でかいやつかっけうん。体でかいやつはもうね、かっけえよなんかもういろんななんかもう理屈抜きにかっけえ本当に。うん。かっけえね。というわけで、えー、アメリカ太の支店主には喧嘩売らないようにしましょうね。ということで、ケンタ店長でした。さよなら。